দেখো যে ব্যবস্থার মাধ্যমে তড়িৎ শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে এবং রাসায়নিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় তাকে বলে তড়িৎ রাসায়নিক কোষ এই তড়িৎ রাসায়নিক কোষের দুটি তড়িৎ দ্বারা সম্পন্ন হয় একটি ক্যাথোড একটি অ্যানোড অ্যানোডে জারণ হয় ইলেকট্রন বর্জন এবং ক্যাথোডে হয় বিজারণ ইলেকট্রন গ্রহণ এই তড়িৎ রাসায়নিক কোষকে গ্যালভানীয় কোষ এবং তড়িৎ বিশ্লেষণ কোষ দুটি ভাবে ভাগ করা হয়েছে আমরা গ্যালভানীয় কোষের এখন ড্যানিয়াল সেল নিয়ে আলোচনা করব দেখো এখানে আমি একটা ড্যানিয়াল সেল দেখিয়েছি যার বাম দিকে জিঙ্ক তরিদ্দার জেডেন এসও ফোর বা জেডেন টু প্লাসে দ্রবীভূত আছে এবং ডান দিকে কপার তরিদ্দার সিউ টু প্লাস বা কপার সালফেট দ্রবণে দ্রবীভূত আছে এখন এই দুটোকে যদি আমি ভোল্টামিটার এবং চাবির মাধ্যমে পরিবাহী তার দিয়ে যুক্ত করি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি একটা ড্যানিয়াল সেল পাচ্ছি যখন তড়িৎ বর্তনী সংযোগ করব চাবির সাহায্যে তখন কি হবে ইলেকট্রনগুলো ফ্লো শুরু হবে এবং ফলে ওই দেখো বাল্বের মতন ওইটা কিন্তু জ্বলে উঠবে তখন কিন্তু তড়িৎ প্রবাহ সম্পন্ন হবে এই তড়িৎ প্রবাহ কীভাবে ইলেকট্রন প্রবাহ অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রন প্রবাহ তোমার অ্যানোড থেকে ক্যাথোডের দিকে ঘটে ফলে তড়িৎ প্রবাহ ক্যাথোড থেকে অ্যানোডের দিকে সম্পন্ন হয় দেখো এখানে একটা অ্যানোড কম্পার্টমেন্ট আমি দেখিয়েছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ থ্রি ডি অ্যানিমেশান পিকচারে যেখানে আমরা অ্যানোডে কী ব্যবহার করেছি জিঙ্ক অ্যানোডে কী বিক্রিয়া হয় এমন এর আগেই জানলাম জারণ বিক্রিয়া দেখো এই যে জিঙ্ক এই জিঙ্ক পরমাণু দুটি ইলেকট্রন ত্যাগ করলো ফলে জিঙ্ক কী হলো জেড এন টু প্লাস প্লাস টুইতে জারিত হলো এবং এই যে দুটি ইলেকট্রন ও ত্যাগ করলো দেখো এই দুটি ইলেকট্রন লবণ সেতু বা সল ব্রিজের মাধ্যমে আস্তে আস্তে এই দুটো ইলেকট্রন কোথায় এসে জমা হচ্ছে কপার তরিদ্দারে এসে জমা হচ্ছে চলে আসলো ক্যাথোড কম্পার্টমেন্টে এই ক্যাথোড কম্পার্টমেন্টে জিং থেকে নির্গত হওয়া দুটি ইলেকট্রন এসে কপার টু প্লাসের সাথে যুক্ত হয়ে কপারের উৎপন্ন করলো অর্থাৎ কপার তরিদ্দার ধীরে ধীরে কিন্তু ক্রমশ কপার দণ্ডের ওজন কিন্তু ধীরে ধীরে ক্রমশ বাড়তে থাকছে ফলে কপার সালফেট দোকানে কপার টু প্লাস আয়নের গারুত্ব আবার কমতে থাকে ইলেকট্রনগুলো কোন পথে আসছে ইলেকট্রনগুলো আসছে ওই লবণ সেতুর মাধ্যমে তাহলে এবার আমরা লবণ সেতু সম্পর্কে কিছু জ্ঞান অর্জন করি দেখো একটা চিত্র তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে যে ড্যানিয়াল সেলটা একটু আগে ব্যবহার করলাম সেখানে লবণ সেতুর মাধ্যমে দুটো তরিদ্দারের ভেতরে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে এনে টু এসোফোর রূপে যেটা আমরা বলছি এখানে কী হচ্ছে এই লবণ সেতু অ্যাকচুয়ালি কীভাবে বানানো হচ্ছে ক্যাটায়ন অ্যানায়নের বেগ সমান এরকম কোনো তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ যেমন কেসিএল কে এনও থ্রি এনএইচ ফোর এনও থ্রি এনএ টু এসও ফোর ইত্যাদি গারো দ্রবণ নিয়ে তার ভেতরে এগার এগার যোগ করা হবে ফলে এবং এটাকে একটা ইউ আকৃতির কাঁচের নলের ভেতরে দিলে শীতল হয়ে জমে যাবে তাহলে একে আমরা বলছি লবণ সেতু এই লবণ সেতুর কাজ কি লবণ সেতুর কাজ হচ্ছে দুটি অর্ধকোষের ভেতরে তড়িৎ সংযোগ দ্রবণের সংযোগ স্থাপন করা এবং অর্ধকোষগুলোকে তড়িৎ নিরপেক্ষ হতে কিন্তু সাহায্য করে আবার লবণ সেতু দুটির উপস্থিতিতে অর্ধকোষের তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণ এবং অন্য অর্ধকোষের দ্রবণের সঙ্গে মিশে যেতে পারে না দেখো যখন ইলেকট্রন ফ্লো হচ্ছে লাল রঙের বাতিটা জ্বলছে যে ইলেকট্রন ফ্লো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এখানে কিন্তু লাল রঙের বাতিটা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই জায়গাটা একটু ভালো করে দেখবে এবং বাম দিকে ড্যানিয়াল সেলের সম্পূর্ণ রিপ্রেজেন্টেশনটা এখানে একটা ছবির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে এবার আমরা তরিদ্দার বিভব এবং উৎস দেখি বিজ্ঞানী নার্সটার মতে দ্রবণের দুই ধরনের চাপ বর্তমানে একটা হচ্ছে দ্রবণ চাপ দুই অভিসারক চাপ দ্রবণ চাপ বলতে ধাতুর আর অভিসারক চাপ হচ্ছে ধাতব আয়ন সমন্বিত দ্রবণের ক্যাপিটাল পি দিয়ে ধাতুর দ্রবণ চাপ এবং স্মল পি দিয়ে অভিসারক চাপকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি ক্যাপিটাল পির কাজ কি এম থেকে এম প্লাস তৈরি করা অর্থাৎ জারণ ঘটানো আর অভিসারক চাপের কাজ কি এম প্লাস থেকে এম উৎপন্ন করা অর্থাৎ বিজারণ ঘটানো দেখো প্রথম ছবিতে লক্ষ্য করো যখন পি গেটার দেন পি ক্যাপ পি গেটার দেন স্মল পি জিঙ্ক আমি জেডেন এসো পরে চোবালাম প্রথম ছবিতে লক্ষ্য করবে তাহলে জিঙ্ক কী করলো দুটো ইলেকট্রন ছেড়ে দিল জেডেন টু প্লাস উৎপন্ন করলো তাহলে ওই দুটো ইলেকট্রন জিঙ্ক ধাতুর উপরে জমা হলো এবং এই মাইনাস আধান যেহেতু রয়েছে তাহলে উৎপন্ন হওয়া জেডেন টু প্লাস আয়ন ওই মাইনাসের চারপাশে একটা অ্যাক্সন তৈরি করলো ফলে ফার্দার কী হচ্ছে আর কিন্তু জিঙ্ক জেডেন টু প্লাস আয়নে রূপান্তরিত হতে পারছে না এই অবস্থায় জিঙ্ক দণ্ডের পৃষ্ঠতল এবং দ্রবণের সংযোগস্থলে দুটি বিপরীত আধান জড়িত একটি বিস্তর গঠিত হয় এর ফলে যে জিঙ্গদণ্ড এবং দ্রবণের মধ্যে যে তড়িৎ বিভবের সৃষ্টি হয় একেই আমরা বলছি ওই জিঙ্ক ধাতুটির তড়িদ্দার বিভব তাহলে এই যে ইলেকট্রিক্যাল ডাবল লেয়ারটা তৈরি হচ্ছে একেই আমরা বলছি কিন্তু তড়িদ্দার বিভব ঠিক একই রকমভাবে পরের ছবিতে পি লেস দান পি হলে কি হবে তোমরা একই রকমভাবে ব্যাখ্যাটা দেবে সেখানে পজিটিভ তৈরি হচ্ছে তার চারপাশে ঋণাত্মক আধান আবার এসে জমা হচ্ছে এই একই রকমভাবে দ্
রেডক্স প্রক্রিয়া অর্থাৎ জারণ ও বিজারণ প্রক্রিয়া সংগঠিত হয় তবে ওই ধাতব পদার্থের পৃষ্ঠতল এবং দ্রবণের সংযোগস্থলে দুটি ইলেকট্রিক্যাল ডাবল লেয়ার তৈরির মাধ্যমে যে তরিত বিভবের সৃষ্টি হয় তাকেই বলে তরিদ্দার বিভব তাহলে এই তরিদ্দার বিভব কয় প্রকার জারণ বিভব জারণ প্রক্রিয়ার ফলে যে বিভব হচ্ছে জারণ বিভব বিজারণ প্রক্রিয়ার ফলে যে বিজারণ যে বিভব তৈরি হচ্ছে তাকে আমরা কী বলছি বিজারণ বিভব এবার থেকে প্রমাণ তরিদ্দার বিভব যে কোনো তরিদ্দার বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী উপাদানগুলির প্রত্যেকের সক্রিয়তা যদি এক ধরা হয় তবে ওই তরিদ্দারে যে বিভবে সৃষ্টি হয় তাকেই বলে প্রমাণ তরিদ্দার বিভব এবার আমরা প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দার নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি দেখো আমি এখানে কী নিয়েছি একটা প্লাটিনাম তার নিয়েছি একটা প্লাটিনাম ইলেকট্রন নিয়েছি এবং এক মোলার এইচ প্লাস আয়নের জলীয় দ্রবণ নিয়েছি কি করছি যে প্ল্যাটিনাম ব্ল্যাকের আস্তরণযুক্ত একটি প্ল্যাটিনাম পাতকে একক সক্রিয়তা সম্পন্ন এইচ প্লাস আয়নের দ্রবণে নিমজ্জিত করে ওই দ্রবণে এক এটিএম চাপে বিশুদ্ধ দেখো এইভাবে হাইড্রোজেন গ্যাস চালনা করলে যে তরিদ্দার গঠিত হচ্ছে তাকে আমরা বলছি কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রন বা প্রমাণ হাইড্রোজেন ইলেকট্রন শর্টকাটে এস এইচ ই দুই ধরনের বিক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে এক তো হচ্ছে হাইড্রোজেন থেকে টু এইচ প্লাস প্লাস টু ই অর টু এইচ প্লাস প্লাস টু ই থেকে এইচ টু ফার্স্ট যে বিক্রিয়াটা বললাম সেটা হচ্ছে আমাদের জারণ বিক্রিয়া যেটা অ্যানোডে হচ্ছে এবং পরে যে বিক্রিয়াটা আমি বললাম সেটা কিন্তু বিজারণ বিক্রিয়া সেটা কোথায় হচ্ছে সেটা অবশ্যই ক্যাথোডে হচ্ছে এবং এখানে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখবে যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত উষ্ণতাই প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দারের বিভবের মান কত ধরা হয় শূন্য ধরা হয় দেখো যে প্রমাণ হাইড্রোজেন ইলেকট্রনকে রেফারেন্স ইলেকট্রন ধরে বিভিন্ন ধাতুর তরিদ্দার বিভবের মান কিন্তু নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে যেমন এক্ষেত্রে লক্ষ্য করো যে আমরা জিঙ্ক ধাতুর দিয়ে একটা তরিদ্দার বানিয়েছি জিঙ্ককে জেড এন এনও থ্রি তরিৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণের ভেতরে দিয়েছি তাহলে এই যদি আমরা তরিদ্দার বিভব নির্ণয় করতে হয় তাহলে রেফারেন্স ইলেকট্রন হিসেবে কাছে নিয়েছি হাইড্রোজেনকে পোটেন্সিয়াল মিটার যন্ত্রের সাহায্যে এর তরিচালক বল যদি পরিমাপ করি যেহেতু হাইড্রোজেনের তরিদ্দার বিভবের মান শূন্য তাহলে তরিচাসনিক কোষ্ঠীর যে তরিচালক বলের মান পাবো আমরা সেটাই হবে আলোচ্য ধাতুর তরিদ্দার বিভব এখানে কতবার করেছি আমরা জিঙ্কের ক্ষেত্রে জিরো ভোল্ট এবার এক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখবে অবশ্যই যে প্রমাণ জিঙ্ক তরিদ্দারকে প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দারের সঙ্গে যুক্ত করে গ্যালভানীয় কোষ গঠন করা হলে তরিচালক বলের মান হয় মাইনাস জিরো ভোল্ট এবার আমরা নানস্টের সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করি দেখো আমি একটা রিয়াকশান নিয়েছি এ এ প্লাস বিবি প্লাস এনই অ্যারো দিয়ে সিসি প্লাস ডিডি এটা একটা বিজারণ বিক্রিয়া যেহেতু বাম দিকে ইলেকট্রন যোগ হয়েছে বাইদে বলে রাখি বাম দিকে ইলেকট্রন যোগ মানে বিজারণ ডান দিকে ইলেকট্রন যোগ মানে জারণ শর্টে মনে রাখবে তাহলে নানস্ট ক্যালকুলেট করলেন যে ই সেল ইজ ইকুয়াল টু ই জিরো মাইনাস আরটি বাই এন এফ এল এন কনসেনট্রেশন অফ ডান দিক মানে রাইট হ্যান্ড সাইড বাই কনসেনট্রেশন অফ লেফট হ্যান্ড সাইড এবার এটাকে যদি এল এনটাকে তুমি লগে নিয়ে যাও এবং বা আর টি এর এই মানগুলো বসাও তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি পাবে জিরো ই ইজ ইকুয়াল টু ই জিরো মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন বাই এল লগ অফ রাইট হ্যান্ড সাইড কনসেনট্রেশন বাই লেফট হ্যান্ড সাইডের কনসেনট্রেশন সাপোজ আমরা একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি এই নানস্টের সমীকরণকে সলভ করার জন্য জেড এন টু প্লাস প্লাস টু ই অ্যারো জেড এন এটা কি বিক্রিয়া এটা একটা কিন্তু বিজারণ বিক্রিয়া কারণ ইলেকট্রন কোন দিকে যোগ হয়েছে বাম দিকে যোগ হয়েছে আর নানস্টের সমীকরণ আমরা একটু আগে সলভ করেছি ই সেল ইজ ইকুয়াল টু ই জিরো মাইনাস একবারে করবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন বাই এন এইখানে এনটা কত এখানে এনটা হচ্ছে এই দুই কারণ নাম্বার অফ ইলেকট্রন কটা হচ্ছে এখানে দুটো লগ অফ কনসেনট্রেশন অফ রাইট হ্যান্ড সাইড মানে কি জেড এন ডিভাইডেড বাই কনসেনট্রেশন অফ বাম দিক অর্থাৎ বাম দিকে কে আছে এখানে জেড এন টু প্লাস তাহলে যে কোনো বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা এটা অবশ্যই মাথাতে রাখবে যে রাইট হ্যান্ড সাইডের কনসেনট্রেশন বাই আমাদের কন কী হবে লেফট হ্যান্ড সাইডের কনসেনট্রেশন তাহলে এটা আমাদের নান স্টের সমীকরণ এটা রিডাকশান আকারে বিক্রিয়াটা করা হয়েছে তোমরা ইয়ের সাপিক্সে আর ইডি ব্যবহার করতে পারো রিডাকশান দেখো এখানে এন যেহেতু দুই সেই জন্য এখানে কিন্তু আমি এনের জায়গায় দুইটা লিখেছি তো এই এবার এবার যদি আমি রিয়াকশান দেখো অক্সিডেশান আকারে নিই জেড এন অ্যারো দিয়ে জেড এন টু প্লাস প্লাস টু ই আগের বার ছিল রিডাকশান আকারে লেখা এবার কীভাবে লিখছি অক্সিডেশান আকারে তো নানস্টের সমীকরণ উইল নট বি চেঞ্জ কোনোভাবে চেঞ্জ হবে না তাহলে এখানে কি হচ্ছে যেহেতু ডান দিকে হয়েছে সেটা এটা আমরা কী বিক্রিয়া জারণ বিক্রিয়া এইবার তাহলে ই অক্সিডেশান ইজ ইকুয়াল টু ই জিরো অক্সিডেশান মাইনাস একই রকমভাবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন বাই একই সূত্র বাই এন এনের মান কত এখানে আবারও নাম্বার অফ ইল
कन्सेंट्रेशन अफ जेड एन तुम एक् वन अर्थात यूनिट धरते पर एक धरते पर सपोज तुम्हें एब सम्पूर्ण कोष बिक्रिया नहीं एबार नाम समीकरण के प्रतिष्ठा करते बोले सपोज तुम एक तुम्हारे जो डैनियल सेल कर लम तुम्हारा डैनियल सेल्ट नीले जेड एन टू प्लस प्लस सरि जेड एन प्लस कपार सालफेट कपार सालफेट थे तुम सीयू टू प्लस नीले एर दिए जेड एन टू प्लस प्लस सीयू ये तुम्हारा सम्पूर्ण एक सेल रिएक्शन इंडिविजुअल तुम्हारा जारण बिक्रिया विजन बिक्रिया आकार नाम स्टेट इक्वेशन देखले जस्ट एब सम्पूर्ण बिक्रिया नियम सेम इ सेल इज इक्ल टू आगे बार देखो इ रिडक्शन लिखे को इ अक्सिडेशन लिखे एबार कि सम्पूर्ण जीतु इस सेल इज इक्ल टू इ जिरो सेल माइनस जिरो पॉइंट जिरो फाइव नाइन बै टू एबार य टू टा देखो ये क्योंकि टूर उल्लेख नहीं क्योंकि इंडिविजुअल जो अक्सिडेशन रिडक्शन बिक्रिया जो करी हमें जी नम्बर अब इलेक्ट्रन आदान प्रदान कत पाँची दुई और अवश्य टू प्लस तो रही है बोले से ही तुम दुई भाते पर जिरो पॉइंट जिरो फाइव नाइन बै टू लग अफ रईट हैंड सैड बै लेफ्ट हैंड सैड रईट हैंड सैडे क्या आज जेड एन टू प्लस इन टू कन्सनट्रेशन अफ सीयू टू प्लस ए सरि सीयू बै लेफ्ट हैंड सैडे क्या आज कन्सनट्रेशन अफ जेड एन इन टू कन्सनट्रेशन अफ सीयू टू प्लस अवश्य मन रखे जो कन्सनट्रेशन अफ सीयू ए कन्सनट्रेशन अफ जेड एन जो विशुद्ध धातु जो है तेल तरह सक्रियता कत धरते वन धरते यार देखो कि भावे एक सेल बना एक्ट सेल बिक्रिया जो हो देखो जेड एन स्लैश जेड एन एस ओफर सल्ट ब्रिज डबल स्लैश कपार सालफेट स्लैश सीयू बाम दिखे जो थे लेफ्ट हैंड सैडे जो थे से हीखने मैं सल्ट ब्रिजे एक लेफ्ट हैंड सैडे थको एक रईट हैंड सैडे थको जो लेफ्ट हैंड सैडे थको मन रखे से जारण बिक्रिया सम्पन्न हो जो रईट हैंड सैडे थको से रिडक्शन अर्थात विजारण बिक्रिया सम्पन्न है तेल ये अवश्य भलोक माथे रखे और विजारण मान कि इलेक्ट्रन जो जारण मान कि इलेक्ट्रन वियोग भाव विजारण मान एक कथा बार बार मैं रखें विजारण ब आज है इलेक्ट्रन बा दिखे जो करब और जारण क्षेत्र में इलेक्ट्रन को दिखे जो करब डान दिखे इलेक्ट्रन जो करब बार बार बी लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रन जो लेफ्ट हैंडे थको दैट इज जारण है रईट हैंडे थे विजारण है रईट हैंडे थे बाम दिखे इलेक्ट्रन जो है जो कैथर बिक्रिया और अवश्य बाम दिखे जो थको एनर बिक्रिया तेल ये अवश्य माथे रखबे बार बार बोले दीची कैथोड रईट हैंड सैडे थको कि कैथोडे रिडक्शन है रिडक्शन मान बाम दिखे इलेक्ट्रन जो लाइक दिस सीयू टू प्लस प्लस टू एर दिए सीयू क्लियर एवं जदि एनर बिक्रिया एनोडे कि अक्सिडेशन अक्सिडेशन एवं एनोडा को दिखे थको तुम्हार सल्ट ब्रिजर बाम दिखे थको लेफ्ट हैंड सैडे थको कि कर इलेक्ट्रन त्याग कर जेड एन एर दिए जेड एन टू प्लस प्लस टू जे भाव तुम्हारा इटा के बार बार बी से ही भाव माथे रखे अंकर क्षेत्र खूब इजी है खूब भलो क्यों करते बार नेक्स्ट तुम्हारा लक्ष्य करो जो एखे एकटू आगे कि देखल प्रथम अक्सिडेशन क्षेत्र क्या भावे इ सेल क्योंकुलेट कर देखे निल रिडक्शन क्षेत्र में क्यों करब कलकुलेट देखे निल सम्पूर्ण सेलर ही क्यों आप देखे निल देखो ये कि देखी इ जिरो सेल इ जिरो सेल जो एक आगे व्यवहार कर लम इ जिरो सेलटा के भाव क्योंकुलेट करब हाउ टू क्योंकुलेट इ जिरो सेल मैंने रखें इ जिरो सेल इज इक्ल टू इ जिरो कैथोड माइनस इ जिरो एनोड कैथोडे कि है एक आगे बल कैथोडे बीजारण है और एनोडे कि है जारण है तेल इ जिरो कैथोड माइनस इ जिरो एनोड तेल दोटो मन करो तुम्हार सेल देव आज इ जिरो भैलू दिए दिए दो रिडक्शन आकार दिए मन रखे जरा कैथोड हो विजारण है तर इ जिरो रिडक्शन भैलू बेसि है और जर एनोड इ जिरो रिडक्शन भैलू क्योंकि कम हो एबार् आस तरित रासायनिक श्रेणी देखो अर्धकोषगुलि तर क्रम बर्धमान प्रमाण तरितार विभव मान अनुसारे ऊपर के नीचे सजाना होता है कि भाव मैंने रखो एक छंद तुम्हारे बनिए दीजिए लक्ष्य करो लाल कांक बाशी कैन मांगे आन मने जानी का दे लोहार सीडी नहीं शोने पाव लोहा शा चापा कि भाव लक्ष्य करो लाल एलाई कांक पटाशियम बा बेरियम सी एस आर कैन सी ए मांगे एम जी आन ए एल मोने एम एन जानी जेड एन कादे सी आर लोहार एफि सी डी एन आई एस एन पिवि आर एफि एक क्षेत्र में एफि आर एफि थ्री प्लस थे एफि आगे एफिटा छो एफि टू प्लस थे एफि सब विचारण आकार हाइड्रोजें सोना एस एन चापा देखो एखे आर पाँच आज कपार मार्करी एजि प्लाटिनम अरम मन रखे ये तरित रासायनिक श्रेणी हाइड्रोजें प्रमाण विभव मान तुम्हारा जो तरित विजरण विभव मान जिरो 
বাইদাও এই বিজারণ বিভাবটাই হচ্ছে তরিত্তার বিভাব আর উপরের দিকে সব মাইনাস নিচের দিকে সব প্লাস যার যত প্লাস বেশি হবে তার বিজারণ হওয়ার প্রবণতা কিন্তু তত বেশি